Valget er nu over. Vi havde et fantastisk valg fra Schiller Instituttets venner. Her i København fik vi 545 stemmer. Det er 0,2 procent. Det er en stigning på over 500 procent i forhold til sidste kommunalvalg. I Aarhus 168 stemmer, det er 0,1 procent. En stigning på over 200 procent i forhold til sidste kommunalvalg. Og i Region Midtjylland fik Hans og Janus 488 stemmer. Det er en stigning på over 90 procent. Og man kan sige, at det er jo ikke særlig mange stemmer. Pointen er bare, at det var jo fantastisk få folk, der fik tilgang til at snakke med os. Der var nogen, der var så heldige, at de lige fangede mig, da jeg var på Deadline eller var på DR's Morgen TV. Eller de tilfældigvis lyttede med, da jeg blev interviewet, interviewet på Radio 24 Eller måske læste en artikel i Information. Men i almindelighed var der en ekstremt dårlig mediedækning af vores kampagne. Og på trods af det, på trods af det, så var der så, så mange folk, der sagde, nej, det her er vigtigt. Det er svært forståeligt, det er kompliceret, men det er frygteligt vigtigt, at det her bliver sat på dagsordenen. Og derfor stemmer jeg på det. Nu skal vi videre. Efter... Øh, min optræden på deadline har jeg fået forskellige henvendelser, primært fra folk uden for hovedstadsområdet, som ikke kunne stemme på mig, som sagde, Tom Gillesberg, det var fantastisk, hvad kan jeg gøre? Og svaret er, du kan være med til at opbygge en national bevægelse. Fordi det, jeg advarede om på deadline, det vi har advaret om i vores kampagne, det er virkeligt. Vi står foran et finanskrag, der er værre end sidst, den her gang forbereder man både bailout og bailin. Man forbereder at tage folks penge. Man forbereder at ofre alt for at redde bankerne. Og hvis du ikke ønsker det, så skal det her stoppes, og det kan stoppes. Både gennem at afsløre, hvad man er i gang med, men også gennem at få folk til at få tilgang til det, der er et alternativ. Som vi har vist det i vores kampagneavis, så findes der faktisk en trepunkts løsning, som er et reelt alternativ til, at vi offrer alt for at redde nogle bankerotte banker. Vi kan lave en glas stigel bankopdeling. Vi kan sørge for at smide spekulationen ud af bankerne, så vi kun redder sunde, solvente banker, som er til gavn for økonomien. Dernæst kan vi lave kredit til store infrastrukturprojekter, til investeringer i den fysiske økonomi, til andre investeringer, som vil gøre Danmark til et rigere land i fremtiden. Og punkt nummer tre, gennem at bygge disse store infrastrukturprojekter, jamen så sætter man gang i økonomien. Så sørger man for ikke bare, at der er mange flere arbejdspladser, men der er også arbejdspladser af en meget, meget større kvalitet end det, vi ser i dag. Når vi begynder og skulle bygge et magnetor Kattegat, Kattegatbro, store infrastrukturprojekter, forskning, udvikling. Alt det, som burde være en naturlig del af vores økonomi, men som i de sidste årtier er blevet mere og mere forsøgt. Så netop nu, så skal vi videre. I morgen aften vil vi have et møde på vores kontor her på Frederiksberg, hvor vi vil diskutere de videre perspektiver hvor vi diskuterer, hvordan vi nu kan konvertere det, den indsats, vi har lavet med at bringe disse ting til bords, få dette ud i debatten, hvordan vi kan sørge for, at det her kommer videre rundt i landet, og vi i løbet af de næste seks måneder, frem til, at der er et valg til Europaparlamentet her i Danmark, at vi kan sørge for, at enhver idé om, at man skal have Danmark med i en bankunion eller i et fælles banktilsyn eller til at redde bankerotte banker, en gang for alle kan blive aflivet, og at alternativerne kommer på bordet. Så følg med på vores hjemmeside, kom til vores møde, bor du ikke lige her i området af København, ring ind, send en mail og sig, jeg vil gerne være med til at bygge en bevægelse, jeg vil gerne være med til at få det her ud, jeg vil være med til at være en, et bindeled som kan sørge for, at alle de mange derude, som burde kende til det her, men som ikke var så heldige, at de lige netop sad og lyttede på Deadline eller på en radio eller fandt det på nettet, de alligevel får tilgang til det.